வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சேவுடன் தொலைபேசியில் பேச்சு கொரோனாவால் எழுந்துள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள இந்தியா அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கும் என உறுதி நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த ஏதுவாக நிதி வளர்ச்சி கவுன்சில் உறுப்பினர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கொரோனாவுக்கு பின்னர் புதிய உக்திகளுடன் தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட வேண்டும் மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வெளியூர் சென்று திரும்ப முடியாத சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் அருகாமையில் உள்ள பள்ளிகளிலேயே பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை எழுதிக் கொள்ளலாம் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதா என்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடன் நாளை ஆலோசனை நடத்துகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியது குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரிப்பது ஆறுதல் விரிவான செய்திகள் இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைவதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு தொலைபேசியில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் அரசியல் வாழ்வில் மிக நீண்ட பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை பிரதமருக்கும் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் பிரதமர் மோடி தமது உரையாடலின் போது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்ததுடன் நல்ல உடல்நலத்துடன் வாழ்வதற்கும் வாழ்த்துவதாக தெரிவித்தார் என டுவிட்டர் செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் அண்மையில் இலங்கை அமைச்சர் ஆறுமுக தொண்டமானின் மறைவுக்கும் பிரதமர் தமது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொண்டார் தவிர கொரோனா தொற்று நெருக்கடி எழுந்துள்ள இந்த காலகட்டத்தில் இலங்கையில் இந்த தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் மற்றும் பொருளாதார சவால்கள் குறித்தும் அந்நாட்டு பிரதமருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் இலங்கைக்கு சவாலான இந்த தருணத்தில் இந்தியா அந்நாட்டிற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க தயார் என்றும் பிரதமர் உறுதியளித்ததாக பிரதமர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இலங்கையின் வளர்ச்சிக்காக ராஜபக்சே அளித்துள்ள பங்களிப்பை தமது உரையாடலின் போது பிரதமர் மோடி நினைவு கூர்ந்ததாகவும் பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்தி தெரிவிக்கிறது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை குறித்து நிதி வளர்ச்சி கவுன்சில் உறுப்பினர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகள் குறித்தும் நிதி ஸ்திரத்தன்மை குறித்தும் நிதியமைச்சர் இந்த ஆலோசனையின் வளர்ச்சி கவுன்சில் உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துவார் ஏற்கனவே பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ததன் அடிப்படையில் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை நிதியமைச்சர் ஏற்கனவே வெளியிட்டார் இந்த நிலையில் நிதி வளர்ச்சி கவுன்சில் உறுப்பினர்களுடன் இன்று நடைபெறும் ஆலோசனையில் பொருளாதார மீட்டெடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொள்ள இருப்பதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன புதுதில்லியில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் மற்றும் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை வளர்ச்சி ஆணையம் இந்திய பங்கு பரிவர்த்தனை வாரியம் ஓய்வூதிய நிதி வளர்ச்சி ஆணையம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர் கொரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிற்சாலைகள் புதிய உத்திகளுடன் பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறியுள்ளார் நாட்டின் பொருளாதாரம் தற்போது பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கொரோனாவுக்கு பின்னர் இந்த பாதிப்பு முடிவுக்கு வரும் என்றும் வளர்ச்சிப் பாதையில் பொருளாதாரம் செல்லும் என்பதால் தொழிற்சாலைகள் அதற்கேற்ற திட்டங்களை வகுத்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் புதுதில்லியில் பல்வேறு தொழில் அமைப்புகளின் தலைவர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலமான ஆலோசனையின் போது இதனை தெரிவித்தார் தொழிற்சாலைகள் உத்வேகத்துடன் செயல்படுவதுடன் இந்தியாவை உலக அளவில் சக்திமிக்க நாடாக மாற்ற முடியும் என்றும் பொருளாதார வீழ்ச்சி முடிவடைந்து விட்டது என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் நீடித்த வளர்ச்சியை நோக்கிய திட்டங்களை தொழிற்சாலைகள் நடைமுறைப்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த கூட்டத்தில் இந்திய தொழில் வளர்ச்சி கவுன்சில் தொழில் நிறுவன சம்மேளனம் அசோசெம் உள்ளிட்ட 
பல்வேறு அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதால் உயிரிழப்பு குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பலன்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தொற்று பரவலும் பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைச்சகத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கொரோனா தொற்று பரவ தொடங்கிய பின்னர் சுகாதார கட்டமைப்பு மேம்பாடு அதிகரித்திருப்பதுடன் பரிசோதனை எண்ணிக்கையும் வெகுவாக உயர்ந்திருப்பதாக சுகாதார அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஊரடங்கு சரியான நேரத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதால் உயிரிழப்பு அதிக அளவில் தவிர்க்கப்பட்டிருப்பதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் தடுப்பூசி தொடர்பான ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப ரீதியிலான பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் தடுப்பு மற்றும் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள தேவையான பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு மத்திய அரசு தொடர்ந்து அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருவதாகவும் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகளுக்காக ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் தனிமைப்படுத்தும் படுக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதுடன் இருபதாயிரம் ஐசியு படுக்கைகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழப்பு ஆறு புள்ளி மூன்று ஆறு சதவீதமாக உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் இந்த விகிதம் இரண்டு புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதமாக மட்டுமே உள்ளது எனவும் சுகாதார அமைச்சக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது ஊரடங்கால் வெளியூர்களில் சிக்கிக்கொண்ட மாணவர்கள் தாங்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் உள்ள மையங்களிலேயே சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை எழுதிக் கொள்ளலாம் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வுகள் வருகிற ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் நாடு முழுவதும் அரசு பேருந்து போக்குவரத்து இன்னும் தொடங்கப்படாததுடன் ரயில் சேவையும் முழுமையாக இயங்காததால் ஊரடங்கிற்கு முன்பு வெளியூர் சென்ற மாணவர்கள் பலர் இன்னும் தாங்கள் படிக்கும் இடங்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் உள்ளனர் இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க பள்ளிக்கூடங்கள் மட்டும் மூடப்பட்டிருந்த போது வெளிமாவட்டம் அல்லது வெளிமாநிலம் சென்று இதுவரை ஊர் திரும்ப முடியாத மாணவர்கள் தாங்கள் ஏற்கனவே தேர்வு செய்த தேர்வு மையத்திற்கு பதிலாக தாங்கள் தற்போது இருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் உள்ள தேர்வு மையங்களிலேயே தேர்வுகளை எழுதிக் கொள்ளலாம் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மாணவர்கள் விருப்பம் தெரிவித்தல் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கான விரிவான நடைமுறைகளை சிபிஎஸ்இ வாரியம் வெளியிடும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு மாணவர்கள் தாங்கள் பயிலும் பள்ளிகளை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சூழலில் தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படும் கண் கண்ணாடியை மறு பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி அளித்து சுகாதார அமைச்சகம் அறிவுரை வழங்கியுள்ளது இந்திய தர நிர்ணய வாரியம் பரிந்துரை செய்துள்ளதன் அடிப்படையில் கண்ணாடிகளை மறு பயன்பாட்டிற்கு உபயோகிக்கலாம் என்றும் அதற்கு முன்னதாக உரிய முறையில் கிருமி நாசினியால் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஒவ்வொரு முறையும் பயன்படுத்திய பின்னர் கிருமி நாசினியை கொண்டு கண்ணாடிகள் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதற்கு உற்பத்தியாளர்களின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள சுகாதார பணியாளர்கள் அனைவரும் இத்தகைய கண்ணாடிகளை பயன்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கால்சியம் இரும்பு போலிக் அமிலம் மற்றும் ஜிங்க் மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய மருந்துகளை மக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று கொடுப்பது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக கர்ப்பிணி பெண்கள் பச்சிளம் குழந்தைகள் நலன் பாதிக்கப்படாத வகையில் மூத்த குடிமக்களுக்கு தேவையான சுகாதார வசதிகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து சேவைகள் பாதிக்கப்படாத வகையில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம் என சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எந்த சூழ்நிலையிலும் அத்தியாவசிய சேவைகள் யாருக்கும் மறுக்கப்படக்கூடாது என்றும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்துவதற்கான விட்டமின் ஏ புளாக்சிஸ் முகாம் தேசிய குடற்புழு நீக்க தினம் மற்றும் அனிமியா எனப்படும் ரத்த சோகையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பரிசோதனை சிகிச்சை மற்றும் பிரச்சார முகாம்களையும் அந்தந்த பகுதியின் நிலைமைக்கேற்ப மேற்கொள்ளுமாறு சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் அதற்கேற்ப சிகிச்சை மையங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்ளலாம் எனவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது
சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீகிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு வருகிற முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது முதற்கட்ட ஊரடங்கிற்கு பிறகு தொடர்ந்து பல்வேறு தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர்களுடன் இரு தினங்களுக்கு முன்பு ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் சென்னைக்கு சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துமாறு மருத்துவ நிபுணர்கள் பரிந்துரை செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின இதற்கிடையே தமிழகத்தில் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பின்னரும் ஊரடங்கை தொடர்வதா அல்லது குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் மேலும் சில தளர்வுகளை அறிவிப்பதா என்பது குறித்து அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கியதிலிருந்து கடந்த மூன்று நாட்களில் அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு விமானங்கள் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் இயக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தவித்த மக்கள் தங்களின் சொந்தங்களை சந்திக்க ஏதுவாக இந்த விமானங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவரை சுமார் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பல்வேறு விமான நிலையங்களின் மூலம் சொந்த ஊர் சென்றிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் உள்நாட்டு விமான சேவை மூலம் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று வருவதாகவும் அமைச்சர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நிறுத்தப்பட்ட உள்நாட்டு விமான சேவை கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் மீண்டும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது தெலங்கானா மாநிலம் மேடக் மாவட்டத்தில் உள்ள போச்சனப்பள்ளி கிராமத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் மூன்று வயது சிறுவன் விழுந்த சம்பவம் தொடர்பாக அம்மாவட்ட ஆட்சியரை தொடர்பு கொண்டு ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மீட்புப் பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் சுமார் நூற்று இருபது அடி ஆழ ஆழ்துளை கிணற்றில் சிறுவன் விழுந்த தகவல் அறிந்தவுடன் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மீட்புப் பணிகள் நடைபெறுவதை கேட்டறிந்ததாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு கூறுகிறது மீட்புப் பணியின் போது சிறுவனுக்கு ஆக்சிஜன் வழங்குவதற்கு மருத்துவக் குழுவை அனுப்பவும் பேரிடர் மீட்புக் குழுவினரை இப்பணியில் ஈடுபடுத்தவும் ஆளுநர் பரிந்துரை செய்துள்ளார் இதற்கிடையே அந்த சிறுவன் உயிரிழந்து விட்டதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா வைரஸ் பரவலை முற்றிலும் தடுக்க பொதுமக்கள் தனி மனித இடைவெளியை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதோடு அரசு அறிவித்துள்ள வரைமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும் என மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை புரசைவாக்கம் ஓட்டேரி எஸ் எஸ் புரம் பகுதிகளில் அஇஅதிமுக சார்பில் பொதுமக்களுக்கு நடமாடும் ஊர்தி மற்றும் விலையில்லா முகக்கவசங்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பேசுகையில் இதனை தெரிவித்தார் சென்னையில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருவதாகவும் இதனை தடுக்க பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மக்கள் தங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதுடன் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவதுடன் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிப்பதால் தொற்று பரவலை பெருமளவு தடுக்க முடியும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கும்பகோணம் திருவையாறு மற்றும் திருவிடை மருதூர் வட்டங்களில் நடைபெற்று வரும் குடிமராமத்து மற்றும் தூர்வாரும் பணிகளை தமிழ்நாடு நீர்வள பாதுகாப்பு மற்றும் நலிகள் சீரமைப்பு தலைவர் சத்யகோபால் நேரில் ஆய்வு செய்தார் குடிமராமத்து திட்டப் பணியின் கீழ் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஆயிரத்து முன்னூற்று பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தூர்வாரும் திட்டத்தின் கீழ் இருபத்தி இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து அளவுக்கு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன 
திருவையாறு வட்டத்தில் ஈச்சங்குடி கிராமம் வைரவன் கோவில் வாய்க்கால் கும்பகோணம் வட்டத்தில் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தூர்வாரும் பணி ஆத்திக்குளம் மற்றும் செம்மங்குடி கிராமங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளிலும் தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதனை பார்வையிட்ட சத்தியகோபால் மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர் வருவதற்குள் குடிமராமத்து மற்றும் தூர்வாரும் பணிகளை விரைவாக முடிக்குமாறு பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார் இதனிடையே திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற குடிமராமத்து மற்றும் தூர்வாரும் பணிகள் குறித்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்திலும் தமிழ்நாடு நீர்வள பாதுகாப்பு மற்றும் நதிகள் சீரமைப்பு தலைவர் சத்யகோபால் கலந்து கொண்டார் நடப்பு நிதியாண்டில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தூர்வாரும் பணிகள் அடைப்பு பலகைகளை சீரமைத்தல் நீரொழுங்கி மற்றும் கட்டுமானங்களை புனரமைக்க எண்பத்தி எட்டு பணிகள் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இக்கூட்டத்தில் மாவட்டத்தின் சிறப்பு அதிகாரியும் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை முதன்மை செயலாளர் ராஜேஷ் லக்கானி ஆட்சித்தலைவர் ஆனந்த் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஷென்மகத்தோப்பு அணை சுற்றுலா தலமாக மாற்றப்படும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கே எஸ் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார் பதினாறு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய ரேடியல் ஷட்டல்கள் பொருத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதை அவர் நேரில் ஆய்வு செய்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட அணையின் ஷட்டர்கள் சரியாக பொருந்தாமல் இருந்து வந்தது இதனையடுத்து தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து ஷட்டர்கள் பொருத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இப்பணிகள் ஜூலை மாதம் நிறைவு பெறும் என்றும் இதன் மூலம் ஆரணி போளூர் வந்தவாசி ஆற்காடு ஆகிய வட்டங்களைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி எட்டு ஏரிகள் பாசன வசதி பெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் அணையின் கரையையொட்டி பகுதிகளில் சாலை வசதிகள் ஆய்வு மாளிகை உள்ளிட்டவற்றுடன் பொழுதுபோக்கு பூங்காவும் அமைக்கப்படும் என ஆட்சியர் தெரிவித்தார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நான்காயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் அவர்களது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் வெளி மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா தெரிவித்துள்ளார் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று முப்பதாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் இதில் நூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடுகளுக்கு சென்றுவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு தொழிற்சாலைகள் இயங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தொழிற்சாலைகளில் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்கள் மட்டுமே பணிபுரிய வேண்டும் என்றும் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திய பிறகே அவர்கள் தொழிற்சாலைக்குள் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு தொழிற்சாலைகளில் மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்த அவர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரயில் மூலம் பீகார் ஒடிஷா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களுக்கு பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் கொரோனா சிறப்பு கடனுதவிக்கு தகுதியுள்ள குழுக்களாக ஆயிரத்து ஐநூறு குழுக்களுக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் மூலம் பனிரண்டு கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அரசு தலைமை கொறடா ராஜேந்திரன் தெரிவித்தார் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் மூலம் மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு கொரோனா சிறப்பு கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் கடனுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அரசு கொறடா நாற்பத்தி இரண்டு சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கடனுதவிகளை வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் கடந்த ஆண்டு திருச்சி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மூலம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு கறவை மாடு கடன் ஆடு வளர்ப்பு மற்றும் சிறு தொழில் போன்றவற்றிற்கு இருபத்தி ஒன்பது கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் இந்த உதவித் திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்று கொரோனா காலத்தில் அவர்களுடைய தொழில் நல்லிவடையாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஷஹரான்பூரில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் ஒருவர் பசியால் உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் தகவல் தொடர்பாக அம்மாநில அரசுக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது கடந்த ஆறு நாட்களாக லூதியானாவிலிருந்து முன்னூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அந்த நபர் நடந்து வந்ததாகவும் இதனால் அவர் உயிரிழந்ததாகவும் செய்திகள் வெளியாகின இதனை தானாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட மனித உரிமைகள் ஆணையம் இது தொடர்பாக உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது
இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை அறுபத்து நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் தொற்றுக்கு பின்னர் குணமடைந்திருப்பதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவை பொறுத்தவரை தற்போது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து ஓராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அதே நேரத்தில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை அறுபத்து நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மூவாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் நான்காயிரத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினான்காயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக எண்ணூற்று பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் அறுநூற்று பேர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் எஞ்சிய நூற்று பேர் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வந்தவர்கள் என்றும் மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது இதன் மூலம் சென்னையில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்று ஆகியுள்ளது தமிழகத்தில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று குணமடைந்த ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உட்பட இதுவரை குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது நாகை மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் உதவியுடன் பரன்மேல் ஆடு வளர்க்கும் திட்டம் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது கிராமப்புறங்களின் பொருளாதாரத்திற்கும் கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் ஆடு வளர்ப்பு முக்கிய பங்காற்றுகிறது கிராமப்புறங்கள் அதிகம் கொண்ட நாகை மாவட்டத்தில் கால்நடை துறை சார்பில் பரன்மேல் ஆடு வளர்க்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு சார்பில் மானியம் வழங்கப்படுவதுடன் கடன் உதவியும் வழங்கப்படுகிறது இந்த திட்டத்தில் மரக்கட்டைகளால் ஆன பரன்கள் அமைக்கப்பட்டு மேல்கூரை வேயப்பட்டு அவற்றில் ஆடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன இதனால் ஆடுகளின் கழிவுகள் கீழே விழுந்து அவை உரமாக மாறி விவசாயத்திற்கும் உதவுகிறது பரன்மேல் ஆடுகள் வளர்க்கப்படுவதால் இயற்கை இடர்பாடுகளிலிருந்தும் அவை தப்பி நல்ல முறையில் வளர்கின்றன இது தவிர கால்நடை பராமரிப்புத்துறை வாயிலாக அந்த ஆடுகளுக்கு காப்பீடு செய்யும் வசதியும் உள்ளது இறைச்சிக்காக விற்கப்படும் ஆடுகளும் நல்ல லாபத்தை கொடுப்பதால் இந்த முறையில் ஆடு வளர்க்கும் தொழில் தற்போதைய கோவிட் தடைக்காலம் உள்ளிட்ட அனைத்து காலங்களிலும் விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருவாயை கொடுத்து வருகிறது இந்த திட்டம் தொடர்பாக திருமுருகல் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆடு வளர்ப்பு பயனாளி விஜயலட்சுமி கூறுகையில் இதற்கு உதவி அளிக்கும் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் பரணம் மேல ஆடு வளர்க்கறதுனால ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்ல இது மேலே நிற்கிறதுனால எந்த இந்த பாம்புக்கெல்லாம் எந்த ஒரு பயமும் கிடையாது நாங்கள் பட்டியல இப்போ எப் எப்போ வேணாலும் மேலே போயிட்டு வரலாம் அதனால அவங்க மேலேயே வந்து தீ தீவனம்லாம் மேலேயே கொடுத்துருவோம் ஆடெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு பயனாளி ராசு கூறுகையில் இந்த முறையில் ஆடுகள் வளர்ப்பது அதிக லாபத்தை தருகிறது என்கிறார் இந்த அட்டுப்பண்ணை ரொம்ப நல்லா இருமா இந்த புழுக்கெல்லாம் எருவாகும் எங்களுக்கு நல்ல அந்த திட்டம் நல்ல திட்டம் திருமுருகல் பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு பயனாளி வெங்கட் கருத்து தெரிவிக்கையில் இந்த முறையில் ஆடு வளர்க்கும் போது ஆடுகள் பாதுகாப்பாகவும் நல்ல முறையிலும் வளர்வதாக தெரிவிக்கிறார்
முன்னாடிலாம் ஆடு வளர்க்கறது ரொம்ப பயமாகவும் இருக்கும் கிரி பிள்ளை பாம்பு எல்லாம் ஆட்டை கடிக்கும் ஆனால் இப்போ அது மாதிரி கிடையாது தீவனமும் மேலே வச்சுக்கலாம் தண்ணி இருக்கும்னு பஞ்சம் இல்லை இது வந்து சேஃப்டி சில சில ஊர்லாம் ஆடுகளுக்கு கால்ராய் பக்க பண்ணுற நோய்கள்லாம் வந்து கொண்டிருக்குது ஆனால் இப்போ அது மாதிரிலாம் வராது நோயின்றி வரும் பாரத பிரதமருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏழை குடும்பத்தினருக்கு உதவுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று திருச்சி தஞ்சாவூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் ஆசிரியர்கள் தங்களது மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு ஊரடங்கு காலத்தில் உதவிகளை வழங்கியுள்ளனர் கிராமப்புற ஏழை மாணவர்களுக்கு சத்துணவு திட்டம் பெரிதும் பயனளிக்கிறது தற்போது ஊரடங்கு காலத்தில் பள்ளிகள் செயல்படாததால் அவர்களுக்கு மதிய உணவு கிடைக்காத நிலையில் சிறார்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கே வீடுகளுக்கே நேரடியாக சென்று அரிசி பருப்பு மற்றும் பயறு வகைகள் வழங்க அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இது தவிர கூடுதலாக திருச்சி தஞ்சாவூர் கரூர் மாவட்ட கிராமப்புற ஆசிரியர்கள் பலர் ஒன்றிணைந்து நிதி திரட்டி மாணவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை இலவசமாக வழங்கியுள்ளனா் திருச்சி காட்டூர் அரசு ஆதி திராவிடர் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் திருச்சி துறையூர் காட்டுக்குளம் நடுநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் தஞ்சாவூரில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளி ஆசிரியர்கள் கரூர் சிஎஸ்ஐ பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பியூலா உள்ளிட்ட பலர் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்புகளை வழங்கியுள்ளனா் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் மொத்த உயிரிழப்பு மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது உலக அளவில் கோவிட் தொற்றால் இதுவரை மொத்தம் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிப்பை பொறுத்தவரை ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக இருபத்தி நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து நூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு பதினேழு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று மூன்று பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக பிரேசிலில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிப்பை பொறுத்தவரை நான்கு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எழுபதாயிரத்து அறுநூற்று எண்பதாக இருந்த போதிலும் உயிரிழப்பு மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாக உள்ளது பிரிட்டனில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளது இலங்கையில் நேற்று நூற்று முப்பத்து நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று அதிகபட்ச பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து உயிரிழப்புகளுடன் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது பங்களாதேஷில் ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று வெளி மாநில தொழிலாளர்களை வேலைக்கு பயன்படுத்திவிட்டு கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கருத்து தினத்தந்தி மாணவர்களிடம் கல்வி கட்டணம் வசூலிப்பதில் கல்வி நிறுவனங்கள் மாற்று வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகளுக்கு யுஜிசி அறிவுறுத்தல் தினமணி தேர்வுக்கான கேள்வித்தாளில் ஒரு கேள்வியில் மொழிபெயர்ப்பு பிழை இருந்ததால் மூன்று மதிப்பெண் போனஸாக வழங்க பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு தினமலர் 
மாணவர்களுக்கு ஆன்லைனில் ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்துவதற்கு தடையில்லை கல்வி கட்டணத்தை கட்டாயப்படுத்தி வசூலிக்க கூடாது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தினகரன் தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கியான நபார்டு வங்கிக்கு புதிய தலைவராக ஜி ஆர் சிந்தாலா நியமனம் மத்திய அரசு இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இலங்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சேவுடன் தொலைபேசியில் பேச்சு கொரோனாவால் எழுந்துள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள இந்தியா அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கும் என உறுதி நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த ஏதுவாக நிதி வளர்ச்சி கவுன்சில் உறுப்பினர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கொரோனாவுக்கு பின்னர் புதிய உத்திகளுடன் தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட வேண்டும் மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வெளியூர் சென்று திரும்ப முடியாத சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் அருகாமையில் உள்ள பள்ளிகளிலேயே பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை எழுதிக் கொள்ளலாம் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதா என்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடன் நாளை ஆலோசனை நடத்துகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியது குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரிப்பது ஆறுதல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்